اوکے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم اسٹوڈینٹس بیک ٹو دا لیکچر دیٹ وی ور ڈسکسنگ ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ اینڈ ان دا لاسٹ تھری لیکچرس وی کور دا تھیریٹیکل پارٹ آف تھیریٹیکل اسپیکٹس آف دس ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ دس لیکچر ول کور دا پریکٹس کوشچنس وچ آر ریلیٹڈ ٹو دس ٹاپک سو لیٹ اسٹارٹ ود دیز کوشچنس اینڈ دین ویل سالو دیز کوشچنس to get an idea that uh, what uh, this uh, concept of working capital is and how it works in the corporate world. Okay, now the question number one is related to the cash conversion cycle. Uh, I remember cash conversion cycle is the length of time in which the inventory is converted into cash and the payment are made to the uh, your creditors. Uh, the data that is available with us is CAS and company has the following data and using this data what we need to do is that we need to find out the firm's cash conversion cycle. Inventory conversion period is 50 days, receivable collection period is 17 days and payables deferral period is 25 days. So uh, these are the three components. When we have cash conversion cycle, find out so we need uh, these three Uh, values values for these three um, different aspects of cash conversion cycle inventory conversion period receivable collection period and payable deferral period so in this question this is a pretty simple question uh, since all of these values are given so the only thing that we need to do is that we need to put these values in the formula for cash conversion cycle and remember the formula for cash conversion cycle is inventory conversion period plus receivable collection period minus deferral pay, def, payable deferral period. So inventory conversion period is 50 days. Receivable collection period is 17 days. 50 plus 17 is uh, 67. Whereas uh, payable deferral period is 25 days. So 67 minus 25 is 42 days. <coughs> so this is how we can calculate the cash conversion cycle based on the data that we were provided in question number one. Okay, now let's move on to question number two. In Mo companies, average age of accounts payable is 45 days. The average age of accounts payable is 40 days and the average age of inventory is 69 days. Assuming a 365 day year, what is the length of its cash conversion cycle? <coughs> Excuse me. So again, in this question, uh, the requirement is to calculate the cash conversion cycle. And uh, for cash conversion cycle, we need uh, three values. The value for uh, inventory conversion period, receivables collection period, and payable deferral period. Okay, now here, the information that is provided to, the, to, provide to us is average age of account receivable. Now this is same as receivable collection period. Average age of account receivable or receivable collection period is the same thing. Okay, so if you have terms, you have changed the terms. So as a finance student, we should know that this is the same thing. If you have an account receivable collection period or you say that this is average age of account receivable, it is the same thing. The average age of accounts payable is 45, 40 days. Achha, average age of accounts payable means this is payable deferral period. صرف انہوں نے یہاں پہ اس کوشچن میں صرف ایک ٹرم جو ہے وہ ڈفرینٹ یوز کی گئی ہے وچ از بیسیکلی انڈیکیٹنگ دا سیم تھنگ ٹھیک ہے دونوں ایک دوسرے کے سینن سینم میں کہ آپ دونوں کو آلٹرنیٹلی دونوں ٹرمس کو یوز کر سکتے ہیں آپ ایوریج ایج آف اکاؤنٹ ریسیو پیبلس بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اور پیبل ڈیفرل پیریڈ بھی کہہ سکتے ہیں اور تھرڈ تھنگ از ایوریج ایج آف انوینٹری تو ایوریج ایج آف انوینٹری از دا سیم ایز انوینٹری کنورژن پیریڈ تو ہمیں تینوں چیزیں دی ہوئی ہیں So what we need to do is we put these values in the formula for cash conversion cycle, which is inventory conversion period, receivable collection period minus payable deferral period. All of these values are given. So once we put these values in the formula for cash conversion cycle, the answer is 74 days. Okay, so first two questions were quite, quite simple. Move on to the question number three. Alternative working capital investment policies. Okay. Edwards Enterprises follows a moderate current asset investment policy. 
but is now considering a change perhaps to a restricted or maybe to a relaxed policy ठीक है करंटली जो कंपनी की करंट पॉलिसी है वो मॉडरेट है और कंट्री जो है ये कंपनी जो है कंसिडर ये कर रही है कि उसको स्विच करना है इस पॉलिसी को चेंज करना है ईदर रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी की तरफ या इसको रिलैक्स पॉलिसी की तरफ किस बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे द क्राइटेरिया इज डिफाइंड हेयर द फर्म्स एनुअल सेल्स आर फोर हंड्रेड थाउजेंड इट्स फिक्स एसेट्स आर हंड्रेड थाउजेंड इट्स टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर कॉल्स फॉर फिफ्टी परसेंट डेट एंड फिफ्टी परसेंट एक्विटी इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज इज थर्टी फाइव थाउजेंड द इंटरेस्ट रेट ऑन इट्स डेट इज टेन परसेंट एंड टैक्स रेट इज फोर्टी परसेंट विद अ रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी करंट एसेट्स विल बी फिफ्टीन परसेंट ऑफ सेल्स वाइल अंडर रिलैक्स पॉलिसी दे विल बी ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ सेल्स वट इज द डिफरेंस इन प्रोजेक्टेड आर ओ ईज बिटवीन द रिस्ट्रिक्टेड एंड रिलैक्स पॉलिसीज ओके सो द क्राइटेरिया विच विल बी यूज फॉर स्विचिंग द पॉलिसी इज द रिटर्न ऑन एक्विटी आर ओ ई एंड रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर आर ओ ई इज नेट इनकम डिवाइडेड बाई एक्विटी नाउ नेट इनकम इज नॉट गिवन सो वी हैव टू कैलकुलेट द नेट इनकम इन बोथ द सिचुएशन दैट इफ द कंपनी यूज a restricted policy what would be what is going to be its um, return on equity and if the company uses relaxed policy what will be the return on equity so net income hamare paas given nahi hai uske liye hame uh, income statement banani padegi aur uh, okay so total annual sales given hai fixed assets diye hue hai 100000 ke assets hain टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर 50 परसेंट डेट एंड 50 परसेंट एक्विटी तो एक्विटी तो हमें यहाँ से निकल आएगी ठीक है जी 50 परसेंट एक्विटी 50 परसेंट ऑफ हंड्रेड थाउजेंड इज फिफ्टी थाउजेंड तो 50,000 थाउजेंड एक्विटी हो गया इनकम नेट इनकम हमारे पास नहीं है उसके लिए हमें इनकम स्टेटमेंट कैल जो है वो कंस्ट्रक्ट uh, करनी पड़ेगी तो लेट सी हाउ द इनकम स्टेटमेंट अपियर फॉर बोथ द पॉलिसीज okay so uh, here is the uh, income statement under restricted policy and then income statement for relaxed policy um uh okay so first of all um uh, uh we need to find out the total assets uh, sorry equity uh, so for calculating equity uh, in the we we calculate we uh, we have to prepare the balance sheet first theek hai hame equity ki value find out karne ke liye aur dusri cheez hame loan ki debt ki value find out karne ke liye debt aur equity find out karne ke liye hame inki balance sheet banani padegi based on the information that is provided to hamare paas fixed assets given hai 100000 in both cases ठीक है हंड्रेड थाउजेंड जो है वो फिक्स्ड एसेट्स हमें क्वेश्चन में उन्होंने दिए हुए हैं करंट एसेट्स नहीं दिए लेकिन करंट एसेट्स के लिए उसने ये कहा द क्वेश्चन मेंशंस दिस थिंग कि इफ द कंपनी यूजेस अ रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी द करंट एसेट्स विल बी फिफ्टीन परसेंट ऑफ सेल्स तो सेल्स हमारी फोर है फोर हंड्रेड का फिफ्टीन जो है वो हमारी करंट एसेट्स आएंगे रिस्ट्रिक्टेड में ठीक है ये जो सिक्सटी हमारे पास वैल्यू आ रही है दिस इज Current assets in case of restricted policy, where it is stated that it will be fifteen percent of sales. अच्छा तो ये हमारे पास current asset आ गए, fixed assets हमारे पास given थे, दोनों को add किया तो hundred sixty thousand आ गया. अब fifty percent debt और fifty percent equity है, तो fifty percent of hundred sixty thousand हमारे पास eighty thousand आता है. Eighty thousand equity हो जाएगा. Total debt and equity is hundred sixty thousand. अच्छा अब जब हम इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमारे पास ई बी आई गिवन है थर्टी फाइव थाउजेंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट के लिए उसने हमें ये बता दिया कि इंटरेस्ट रेट इज टेन परसेंट अब ये टेन परसेंट हमारे पास किसका आना चाहिए इस डेट का जो हमने लोन लिया है एट्टी थाउजेंड उसका टेन हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है तो वो एट्टी का टेन परसेंट आ जाएगा ई बी आई माइनस इंटरेस्ट इज ई बी टी अर्निंग बिफोर टैक्सेस और 40 परसेंट हमारे पास टैक्स रेट है क्वेश्चन में मेंशन है तो 27,000 का 40 परसेंट ठीक है ये जो ई हमारे पास ई 
ई बी टी अर्निंग बिफोर टैक्सेस इसका फोर्टी परसेंट हमने टैक्स कैलकुलेट किया वो टेन थाउजेंड एट हंड्रेड आ गया तो ई बी टी माइनस टैक्सेस इज नेट इनकम ठीक है तो हमारे पास ये नेट इनकम आ गई इफ द कंपनी इज यूजिंग रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी अच्छा अब रिटर्न ऑन एक्विटी कितना हो जाएगा नेट इनकम डिवाइडेड बाय एक्विटी नेट इनकम सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड एक्विटी एटी थाउजेंड सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड माइनस सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय एटी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो हमारे पास रिटर्न ऑन एक्विटी आ गया ट्वेंटी पॉइंट टू फाइव जीरो ठीक है जी सो so, अब यही प्रोसेस हमें यही चीजें हमें कैलकुलेट करनी है रिलैक्सड पॉलिसी के लिए तो रिलैक्सड पॉलिसी में फिक्स्ड एसेट्स आर द सेम करंट एसेट्स कितने हैं करंट एसेट्स आर ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ सेल्स तो सेल्स हमारी फोर हंड्रेड थाउजेंड है उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो वन हंड्रेड थाउजेंड आता है करंट एसेट हंड्रेड थाउजेंड फिक्स एसेट हंड्रेड थाउजेंड टोटल एसेट्स दोनों को एड करेंगे तो टू हंड्रेड थाउजेंड आ गए अच्छा अब फिफ्टी परसेंट डेट एंड फिफ्टी परसेंट एक्विटी तो टू हंड्रेड थाउजेंड में फिफ्टी परसेंट डेट है फिफ्टी परसेंट एक्विटी है हंड्रेड थाउजेंड का डेट और हंड्रेड थाउजेंड का एक्विटी टोटल डेट एंड एक्विटी इज टू हंड्रेड थाउजेंड तो ये हमारी यहाँ पे बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई अब इनकम स्टेटमेंट की तरफ जाएं ई बी आई टी थर्टी फाइव थाउजेंड गिवन है क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है इस डेट का जो डेट की वैल्यू दी हुई है उसका टेन परसेंट इंटरेस्ट है सो so, हंड्रेड थाउजेंड का टेन परसेंट हमारे पास डेट आ गया विच इज टेन थाउजेंड सो ई बी आई टी माइनस इंटरेस्ट इज अर्निंग बिफोर टैक्सेस ट्वेंटी आ गया इसका फोर्टी हमारे पास टैक्स है अर्निंग बिफोर टैक्स का फोर्टी परसेंट हमने टैक्स कैलकुलेट करना है दैट विल बी टेन थाउजेंड तो ई बी टी माइनस टैक्स इज नेट इनकम विच इज फिफ्टीन थाउजेंड अच्छा अब हमने रिलैक्स पॉलिसी के लिए नेट इनकम कैलकुलेट की फिफ्टीन थाउजेंड रिटर्न ऑन एक्विटी कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला फॉर रिटर्न ऑन एक्विटी नेट इनकम डिवाइडेड बाय एक्विटी सो नेट इनकम फिफ्टीन थाउजेंड एक्विटी हंड्रेड थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो ये फिफ्टीन परसेंट आ जाएगा अच्छा अब बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन हम ये देखना चाह रहे थे कि जी कंपनी ने स्विच करनी है अपनी पॉलिसी वो मॉडरेट पॉलिसी स्विच करना चाहते हैं रिस्ट्रिक्टेड या रिलैक्स पे तो अगर रिटर्न ऑन एक्विटी को हम क्राइटेरिया बनाते हैं तो इन दैट केस वील सजेस्ट दैट द कंपनी शुड एडॉप्ट रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी बिकॉज इन दैट केस रिटर्न ऑन एक्विटी इज 5.25 परसेंट ग्रेटर देन इफ द कंपनी एडॉप्ट रिलैक्सड पॉलिसी ठीक है जी तो ये इसमें कंक्लूजन हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर डेटा ऑन शिक इन कॉरपोरेशन फॉर टू थाउजेंड ट्वेल्व आर शोन बिलो अलॉन्ग विद डे सेल्स आउटस्टैंडिंग ऑफ द फर्म अगेंस्ट विच इट बेंच मार्क्स The firm's new CFO, chief financial officer, believes that the company could reduce its receivables enough to reduce its day sales outstanding to the benchmark average. If this were done, by how much would receivables decline? Use a 365 day year. Okay, now let's see uh, what um, the what we need to calculate is that. Uh, Uh, if the company can reduce its day sales routes outstanding then uh, what will be the effect on its account receivables okay current sales are 110000 and current receivables are 16000 uh, current day sales outstanding are 53.09 days and the benchmark they want to achieve is 20 days acha ji ye hamare paas data diya hua hai current sales hain account receivables hain day sales outstanding given hai aur benchmark day sales outstanding hai question ye hai ki ji agar company apne day sales outstanding day sales outstanding ko reduce kar le 53.09 se 20 days pe chali jaye to account receivables pe kitna farak padega okay so this can be calculated by using the formula for day sales outstanding you can take a couple of minutes here to solve it dekhiye aapka kya answer aata hai so we can pause maybe for 
minute or so you can pause the presentation here and try to try solving before moving to the next slide you can try to solve it Okay, now let's move on to the solution for this question. Okay, so current sales 110,000, current receivables are 16,000, and current uh, day sales outstanding are 53, and the company wants to reduce the day sale, sales outstanding to 20 days. Okay, now if the company reduce this day sales outstanding to 20, what will be the new receivables? So use the formula for day sales outstanding the formula for day sales outstanding is uh, dso is equal to account receivables divided by sales per day okay so you can use that formula now since in this formula day sales outstanding are given which is 20 and uh, Sales per day can be calculated because sales 110,000 divided by 365 that will give you days uh, sales per day. Account receivables are not given. So once you switch the formula or adjust the formula, you get receivables ko agar aap, uh, unknown value with le aate to aapke it will give you can calculate new receivables by using this formula days sales outstanding multiplied by sales divided by 365. So, you will new receivables. 6,000. What is the reduction in receivables? Original receivables minus new receivables. Original receivables 16,000. New receivables 6,027. So, there is a reduction of account receivables 9,973. Uh, alternatively, this can also be solved by using this formula. Change in DSO divided by original DSO. Change in DSO means uh, 53.09 minus 20 divided by 53.09 multiply by 16,000 which is the original receivables and you will get the same answer. So either way you can either use this formula or you can use the formula for DSO and calculate the account receivables. Let's move on to question number 5. Okay, question number five is related to inventory conversion period. Your firm's cost of goods sold average two million per month and it keeps inventory equal to 50% of its monthly cost of goods sold on hand at all times. Using a 365 day year, what is its inventory conversion period? So first of all, what is the formula for inventory conversion period? The formula for inventory conversion period is inventory divided by cost of goods sold per day. Now, uh, the, question, the values which are given monthly cost of goods sold is given 2 million. Inventory uh, divided by cost of goods sold is 50%. Annual cost of goods sold is 24 million. Average inventory is 1 million.
right uh, monthly cost of goods sold is uh, 20 uh, 2 million and inventory is 50 percent of it so 2 million ka 50 percent 1 million average inventory is 1 million so 1 million divided by cost of goods sold per day annual cost of goods sold 24 million divided by 365 so this inventory conversion period 15.2 days ka calculate ho jayega. So it's a simple question. The only thing that you need to know is the formula and then the formula for inventory conversion period is inventory divided by cost of goods sold. Using this formula, we can easily calculate the inventory conversion period. Okay, question number six, uh, payable deferral period. Debt on vents incorporation for 2012 are shown below along with the payables deferral period for the firms against which it benchmarks. The new CFO believes that the company could delay payments enough to increase its payable deferral period to the benchmark's average. If this were done, by how much would payables increase? Use a 365 day year. Well, now for the data which is given is cost of goods sold 75,000, payables 5,000, payable deferral period current is 24, and the company is considering to increase this payable deferral period to 30 days, which is the benchmark. Uh, benchmark is 30 days, so they want to increase. If they increase this payable deferral period, how much increase will be there in accounts payable? Uh, so this question is uh, quite similar to the one that we did for day sales outstanding. So let's see whether you can calculate it, the increase in accounts payable working on the similar lines that we calculated for day sales outstanding so again uh, let's have a pause here for a couple of minutes so that you can calculate it and then before we show that show you the answer you try to calculate it by yourself and then see whether you get the same answer here as the answer we have in the next slide Okay, uh, I want you people to work these problems. Take a jitna up, put up, put up, put up, put up, put up, up, put 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 up, यहां पे हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है इन्वेंटरी करंट इन्वेंटरी इज 5000 और पेबल डेफरल पीरियड इज 24 और बेंचमार्क जो विचार हैं वो 30 डेज है तो इसको आपने पेबल डेफरल पीरियड वाले फार्मूले के अंदर डालना है व्हिच इज इक्वल टू अकाउंट पेबल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर पर डे पेबल डेफरल पीरियड का जो फार्मूला है जो यहां पे यूज हुआ है दैट इज इक्वल टू अकाउंट्स पेबल या न्यू पेबल आप कह लें divided by cost of goods sold per day ab kyunki hamare paas new payables given nahi the to humne new payables ko shift kiya in the equation wo hum yahan par le aaye aur pay payable deferral period ko humne shift kar diya to the other side of the equation to ye hamari equation ban gayi ab payable deferral period hum jo benchmark cha rahe hain wo yahan pe likhenge is jagah pe 24.33 cost of goods sold hamare paas 75000 hai divided by 365 
तो हमारे पास न्यू पेबल आ जाएंगे सिक्स थाउजेंड वन सिक्सटी फोर अच्छा अब डिडक्शन कितनी हुई हमारे करंट या इंक्रीज कितना हुई यहाँ पे हम देखना ये चाह रहे थे अकाउंट पेबल इंक्रीज कितना होगा क्योंकि हमने पेबल डेफल पीरियड को इंक्रीज किया है ठीक है यहाँ पे ट्वेंटी फोर डेज से थर्टी डेज पे गए हैं तो फाइव थाउजेंड से इंक्रीज होके हमारे जो अकाउंट पेबल है सिक्स थाउजेंड वन सिक्सटी फोर पे चले जाएंगे डिफरेंस जो है इन दोनों का सिक्स वन सिक्स फोर माइनस फाइव थाउजेंड इज बेसिकली दिस इज नॉट रिडक्शन दिस इज रादर इंक्रीज इन पेबल्स ठीक है तो ये इंक्रीज इन पेबल्स हैं फाइव थाउजेंड से इंक्रीज होके सिक्स वन सिक्स फोर पे आ गए और इसका अल्टरनेट सोल्यूशन उसी तरह से जैसे हमने उस केस में देखा था आप ये कर सकते हैं चेंज इन पेबल डेफरल पीरियड चेंज कितना है थर्टी माइनस ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई ओरिजिनल पी डी पी ओरिजिनल कितना है ट्वेंटी फोर पॉइंट थ्री थ्री मल्टीप्लाई बाई ओरिजिनल पेबल्स विच इज फाइव थाउजेंड तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस तो ये हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वन वन सिक्स फोर आ जाएगा ठीक है तो और दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं पेबल डेफरल पीरियड का फॉर्मूला यूज करें तो उससे भी कैलकुलेट हो जाता है और अगर आप ये तरीका यूज करना चाहें तो दैट आंसर आपके पास सेम ही आ जाएगा लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेवन अगेन द क्वेश्चन नंबर सेवन इज रिलेटेड टू कैश कन्वर्जन साइकिल डिसाई इन कॉरपोरेशन हैज द फॉलोइंग डाटा इन थाउजेंड इज यूमिंग थ्री सिक्सटी फाइव डे ईयर वट इज द फर्म्स कैश कन्वर्जन साइकिल so you have to calculate the cash conversion cycle remember you need to have three values so that you can calculate the cash conversion cycle you need to have the value for inventory conversion period uh, secondly uh, receivables collection period or dso and third is payable deferral period so these three values need to calculate first and then you can find out the cash conversion cycle so again Let's uh, try it yourself. ठीक है जी करने करें इसको जरा before we move to the next slide आप इसको खुद solve करने की कोशिश करें कि क्या आपकी value आती है cash conversion cycle की Okay, start doing it. ओके okay, जी होपफुली uh, आपने इस पर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन कर ली होगी तो लेट सी कि जी आपकी कैलकुलेशन के साथ तक मैच करती है विद द सॉल्यूशन वी हैव अच्छा जी सबसे पहला तो काम ये था हम, आ, हमें मैंने बताया था कि फॉर्मूला तुम्हारे पास है ये कैश कन्वर्जन साइकिल डिटरमिन करने का इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड प्लस रिसिवेबल कलेक्शन पीरियड माइनस पेबल डेफरल पीरियड Now, first we need to calculate these values. So, inventory conversion period can be calculated by this formula: inventory divided by cost of goods sold per day. The inventory, our pass DV is forty-five hundred. Cost of goods sold is given thirty thousand divided by three sixty-five. Three, you have pass. Inventory conversion period fifty-four point seven five five. Receivable collection period can be calculated using this formula: receivables divided by sales per day. अब हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल्स दिए हुए एटीन हंड्रेड सेल्स पर डे एनुअल सेल्स फोर्टी फाइव थाउजेंड है डिवाइडेड बाई थ्री सिक्सटी फाइव तो ये हमारे पास रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड 
14.6 days ka gaya. Payable deferral period can be calculated using this formula. Accounts payable divided by cost of goods sold per day. Accounts payable humare paas di hai 2500. Cost of goods sold per day. Cost of goods sold annual di hai. Usko 365 se divide kar denge. Aur ye humare paas payable deferral period 30 days ka a jayega. So since we have all the values available now. 54.75 plus 14.6 minus 30.42. So we get the answer 38.93 days. Move on to question number eight. Okay, this is the question which is related to cash budget. Multitech corporations budgeted monthly sales are 5,000 and they are constant from month to month. 40% of its customer pay in the first month and take the 2% discount, while the remaining 60% pay in the month following the sale and do not receive a discount. The firm has no bad debts. Purchases for next month sales are constant at 50% of projected sales for the next month. Other payments which include wages, rent and taxes are 25% of sales for the current month. Construct a cash budget for a typical month and calculate the average cash gain or loss during the month. So, a kamare pass example company ke taur pe diya gaya hai ke ji we have to prepare a cash budget for this company uh, we remember the cash budget is only the estimation that how much amounts uh, how much collections we are expecting in the next uh, whatever period for uh, for whatever period we are preparing the cash budget so what are the collections that are estimated uh, estimated collection for that period and then we deduct all the expected payments and the result is our uh, difference gives us the uh, surplus or deficit and that will be adjusted accordingly uh, some target cash we need to maintain and then uh, we see what was the opening balance and then the closing balance is calculated accordingly so let's see how this is done okay cash budget first of all uh, we need to estimate our collections uh for that monthly sales are constant for 5000 per month monthly cash purchases are 50 percent of the sales and the other payments they are 25 percent of sales now uh, the collection pattern what is the collection pattern that 40 percent of the customers pay in the month of sale and the remaining 60 percent pay in the next month and those who pay within the same month they are offered a two percent discount okay now this is the cash budget okay so this portion that is given in the uh, bottom half of the page is the cash budget so cash budget first we estimate our collections so sales are constant last month there was a sale of five thousand this month again there is a sale of uh, five thousand and the next month there will again be a sale of five thousand so this sales is a constant pattern okay so uh, this this month sale 5000 that we are making uh, 50 uh, 40 percent of this 40 percent of this will be collected in this month so 5000 ka 40 percent thamara a jayega 2000 aur jo is month mein hame ye 2000 calculate ho raha hai us pe 1 2 percent discount hai to 2000 pe 2 percent discount minus karenge to hamare paas ye 91960 aa these are the collection in the same month of sale to same month of sale mein jo tumhari sales hai wo 5000 hai iska 40% sales ka 40% hame is month mein calculate hoga lekin us pe humne 2% discount dena hai to 5000 ka 40% hamare paas 2000 aa gaya 2000 में हमने 2% डिस्काउंट माइनस किया तो ये 1960 आ गया अच्छा अब ये जो लास्ट मंथ की हमारी सेल्स थी इसका 60% हमें अब कलेक्ट होगा ठीक है ना यही पैटर्न आ रहा है ना पैटर्न जो पेमेंट का पैटर्न है या हमारी कलेक्शन का पैटर्न है वो ये है कि जी करंट मंथ की सेल का 40% इस मंथ में आता है और 60% नेक्स्ट मंथ में जाता है तो ये जो हमारी 5000 था इसका 20% हम 40% हमने भी कैलकुलेट कलेक्ट कर लिया जो हमारा 60% है वो नेक्स्ट मंथ में जाएगा लेकिन इस मंथ में हमें लास्ट मंथ का 60% कैलकुलेट होगा ठीक है 
तो लास्ट मंथ में भी 5000 सेल्स थी उसका 60 परसेंट हमारे पास आ जाएगा विच इज 3000 सो दिस इज द कलेक्शन ऑफ लास्ट मंथ सेल लास्ट मंथ 5000 थाउजेंड वॉज द सेल 60 परसेंट ऑफ दैट इज कलेक्टेड इन दिस मंथ अब हमें दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास टोटल कलेक्शन आ गई ठीक है तो पहला कैश बजट का पोर्शन जो कैलकुलेट हो गया कि जी व्हाट आर द टोटल कलेक्शन एक्सपेक्टेड नाउ व्हाट आर द पेमेंट्स सो अदर पेमेंट्स आर ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ सेल्स एंड फिफ्टी परसेंट इज द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो हमारे पास दो पेमेंट्स आ रही हैं एक हमारी परचेज पेमेंट या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई वो फिफ्टी परसेंट ऑफ सेल्स है तो फाइव थाउजेंड का फिफ्टी परसेंट इज ट्वेंटी फाइव हंड्रेड और अदर पेमेंट्स जो है वो ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ सेल्स हैं तो फाइव थाउजेंड का ट्वेंटी फाइव परसेंट ये आ गया तो हमारे पास टोटल पेमेंट्स थ्री थाउजेंड सेवन फिफ्टी की आ गई अब हमारे पास कलेक्शन फोर नाइन सिक्स जीरो है और पेमेंट्स थ्री सेवन फाइव जीरो हैं तो हमारे पास जो नेट कैश गेन आ गया वो वन टू वन जीरो आ गया ठीक है जी तो ये हमारा कैश बजट बन गया फॉर अ टिपिकल मंथ दैट वी वर ट्राइंग टू एस्टिमेट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्न ओवर जरूक कंस्ट्रक्शन डे सेल्स आउटस्टैंडिंग फिफ्टी डेज ऑन थ्री सिक्सटी फाइव डे बेसिस अकाउंट रिसीवल्स आर हंड्रेड मिलियन एंड इट्स बैलेंस शीट शोज द इन्वेंट्री ऑफ वन ट्वेंटी फाइव मिलियन वट इज द इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो ठीक है जी तो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री है तो अब चूंकि हमारे पास सेल्स की वन नहीं है इसके अंदर ठीक है इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सेल्स नहीं गिवन तो उसके लिए पहले हमने सेल्स कैलकुलेट करनी है तो वी कैन यूज द डी एस ओ इक्वेशन टू फाइंड सेल्स रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर डी एस ओ इज रिसीवेबल्स डिवाइड बाई सेल्स डिवाइड बाई थ्री सिक्सटी फाइव अब चूंकि डी एस ओ तो हमारे पास गिवन है तो हम रिसीवेबल्स को लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन ले गए डी एस ओ को राइट साइड ऑफ द इक्वेशन हमने शिफ्ट किया तो इक्वेशन हमारी ये बन गई कि सेल्स इज इक्वल टू 365 सिक्सटी फाइव मल्टीप्लाई बाई रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाई डी एस ओ तो रिसीवेबल्स तो हमारे पास दिए हुए हंड्रेड थ्री सिक्सटी फाइव इंटू हंड्रेड आ गया डी एस ओ हमारे पास दिया हुआ है फिफ्टी तो हमारे पास सेल्स आ गए सेवन थर्टी सो इन्वेंट्री टर्न ओवर सेल्स आ गए सेवन थर्टी इन्वेंट्री इज वन ट्वेंटी फाइव तो फाइव पॉइंट एट फोर टाइम्स जो है हमारा इन्वेंट्री टर्न ओवर आ जाएगा ठीक है सो so, सिंपल क्वेश्चन इन्वेंट्री टर्न ओवर कैलकुलेशन द फॉर्मूला वी शुड नो द फॉर्मूला सो इफ वी नो द फॉर्मूला तो फिर हमें ये पता है कि जिस फॉर्मूले के अंदर मिसिंग चीज क्या है इस इन्वेंट्री टर्न ओवर के फॉर्मूले में सेल्स मिसिंग है और वो सेल्स के लिए हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है बेस्ड ऑन दिस डाटा कि हमारे पास डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग और रिसीवेबल्स दोनों दिए हुए हैं तो फिर हमें हम वी शुड फिगर इट आउट कि जी हमने डी एस ओ का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द सेल्स द वे वी डिड हेयर okay then let's move on to question number 10 okay here again is a situation where the company is considering different alternative working capital investment dcn zorn corporation is deciding whether to pursue a restricted or relaxed working capital investment policy The firm's annual sales are expected to total 3.6 million its fixed asset turnover ratio equals 4 and its debt and common equity are each 50% of total assets ebit is 150000 the interest rate on the firm's debt is 10% and the tax rate is 40% if the company follows a restricted policy its total asset turnover will be 2.5 under a relaxed policy uh, total asset turnover will be 2.2 if the firm adopts a restricted policy how much lower would its interest expense be then under the relaxed policy theek hai ji to ab agar aap is question ko thoda sa understand kar le karna humne isme ye hai ki hame interest expense find out karna hai to interest expense ke liye hame debt ki value chahiye aur wo debt ki value jo hai wo hamare paas yahan pe given nahi hai theek hai so for estimating the debt value we can construct the balance sheet the way we did in one of the previous questions as well theek hai usme hum ye practice kar chuke hain so let's move to the solution part to see how it is going to work 
annual sales are given fixed asset turnover is given debt to fixed asset is 50 percent equity to total asset is 50 percent ebit is given interest rate is given tax rate is given total asset turnover restricted is 2.5 times total asset turnover relaxed is 2.2 times this is all the data that is available now uh, since we want to determine the value of debt and equity for that we need to find out the total assets first actually up total assets ke liye, uh, uh, total assets will be different in uh, restricted case and in relaxed case why because uh, the total asset turnover is going to be different restricted my total asset turnover jo hai high aa raha hai relaxed ke andar wo kam aa raha hai restricted mein high isliye aa raha hai ki ji hum apne working capital ko minimize kar rahe hain to us wajah se hamara total asset turnover jo hai wo high hai jabki relaxed mein hamare fixed uh, jo hamare uh, Current assets are more than as a result, our total asset turnover is less. Okay, so fixed asset turnover is given, which is four times. So fixed asset turnover की मदद से हम अपने fixed assets find out कर सकते हैं. Fixed asset turnover is equal to sales divided by net fixed assets. Fixed asset turnover four, sales three point six million. Net fixed assets given नहीं है. तो हमारे पास net fixed assets nine hundred आ गए. अब टोटल एसेट टर्नओवर के लिए रिस्ट्रिक्टेड के अंदर टोटल एसेट टर्नओवर हमारे पास जो है वो रिस्ट्रिक्टेड के अंदर टोटल एसेट्स हमारे पास निकल आएंगे टोटल एसेट टर्नओवर से तो टोटल एसेट टर्नओवर रिस्ट्रिक्टेड में 2.5 है सेल्स 3.6 मिलियन है टोटल एसेट्स नहीं पता जब हमने इस वैल्यू वी यूज दिस फार्मूला एंड वी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स केम टू 1,440,000 in case of relaxed again we use the formula for total asset turnover sales divided by total assets uh, in case of relaxed total asset turnover is 2.2 sales are the same 3.6 million divided by total assets so our total assets come to 1 million 636364 actually now total assets calculate kar or fixed assets so is ki madad se phir hum, we can estimate the current assets as well so our balance sheet ki shakal kuch is tarah se ban jayegi ye fixed assets humne total assets humne pichli slide mein calculate kiye 1 million 440000 ye humne relaxed ke case mein calculation ki ab hamare paas jo fixed assets hain wo hum pehle calculate kar chuke hain 900000 ye hamare paas fixed assets hain fixed asset turnover se humne calculate kiye the the difference between total assets and fixed assets is current assets theek hai ye hamare paas given nahi hai to lekin ye do cheeze hum calculate kar chuke the total asset or fixed asset in the last slide we calculated so based on these two values we estimated our current assets actually now we have this total balance sheet ki left side the asset side complete ho gai. case of restricted same way we will be doing the same procedure for relaxed as well actually ab usne ye ka, it is mentioned in the question that 50% uh, debt and 50% equity so total assets are 1 million 440,000 50% of that is 720 equity 7 uh, 50 million of 1 million 440000 is 720 adding these two we get the same uh, as we have in total assets balance sheet left hand side of the balance sheet is equal to right hand side of the balance sheet to ye hamari dono sides barabar aani chahiye acha ji ab interest jo hai wo 10% interest ka jo uh, rate diya hua 10% 10% of this debt जो हमने लोन लिया उसके 10% हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा व्हिच इज 72000 इन केस ऑफ रिलैक्स्ड वी डिड द सेम वी कैलकुलेटेड द टोटल एसेट्स 50% डेट एंड 50% इक्विटी और देन द इंटरेस्ट एक्सपेंस इज 10% सो 10% ऑफ डेट दैट विल बी 81818 और द डिफरेंस इन इंटरेस्ट इज 9818 ठीक है हमने फाइंड आउट ये करना था व्हाट इज द डिफरेंस इन इंटरेस्ट इफ द बिटवीन दीस टू पॉलिसीज तो अगर कंपनी रिलैक्स्ड पॉलिसी को अडॉप्ट करती है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 81818 अगर कंपनी 
restricted policy bhi jati hai interest expenses 72000 now the difference between these two is 9818 so this was what was required in question number 10 let's move on to question number 11 क्वेश्चन नंबर 11 इज रिलेटेड टू अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स ओशन साइड कंपनी यूजेस द बैलेंस शीट अप्रोच इन एस्टीमेटिंग अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस बैलेंस शीट अप्रोच इज कि जिसमें आप एजिंग करते हैं अकाउंट्स की जैसे उन्होंने यहां इस क्वेश्चन में अपने अकाउंट रिसीवेबल्स की एजिंग करके बताई हुई है कि दे हैव डिवाइडेड देयर अकाउंट रिसीवेबल्स इनटू थ्री ग्रुप्स दोस व्हिच आर नॉट येट ड्यू दोस व्हिच आर 1 टू 30 डेज पास ड्यू एंड दोस व्हिच आर 31 टू 60 डेज पास ड्यू तो ये उनके एजिंग आ गई उनके अकाउंट रिसीवेबल्स की ठीक है जी टोटल उनके जो uh, 95000 उनके जो अकाउंट रिसीवेबल्स हैं उसकी ये ब्रेकडाउन आ गया कि दिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ दोस रिसीवेबल्स अच्छा बेस्ड ऑन द प्रीवियस डाटा दे हैव प्रीवियस एग्जाम एक्सपीरियंस और द डाटा दे हैव दे हैव फाउंड आउट के जी वन परसेंट ऑफ द करंट बैड करंट अकाउंट रिसीवेबल्स कैन टर्न इन टू बैड डेट्स टू परसेंट ऑफ दोज विच आर वन टू थर्टी डेज पास यू कैन बी कन्वर्टेड इन टू बैड डेट्स एंड एट परसेंट ऑफ थर्टी वन टू सिक्सटी डेज पास यू अकाउंट रिसीवेबल्स कैन बी बैड डेट्स ठीक है ये उन्होंने ये जो वैल्यूज आई हैं ये उनके कंप्यूटर सिस्टम ने जनरेट की है बेस्ड ऑन द डाटा दे हैव अवेलेबल व्हाट इज द अप्रोप्रिएट बैलेंस फॉर ओशन साइड्स अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स एट दिसंबर 31 ठीक है तो हमने एजिंग मेथड के जरिए से इसकी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है सो वी कैन डू दिस एज दिस वे के जी इनके परसेंटेजेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है 52000 का 1% व्हिच इज 520 थर्टी थाउजेंड का टू परसेंट वो सिक्स हंड्रेड आ जाएगा थर्टीन परसेंट का थर्टीन थाउजेंड का एट परसेंट दैट विल बी वन जीरो फोर जीरो अब ये तीनों वैल्यूज हमने ऐड करनी है वन जीरो फोर जीरो प्लस सिक्स हंड्रेड एंड प्लस फाइव ट्वेंटी तो हमारे पास टोटल जो अलाउंस फॉर डाउटफुल अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा वो टू वन सिक्स जीरो आ जाएगी यूजिंग दिस बैलेंस शीट अप्रोच एक चीज और इसमें आपको याद रखने की है कि बैलेंस शीट अप्रोच के अंदर अगर हमारे पास पहले से कोई बैलेंस है तो वो हम उसमें एडजस्ट कर लेंगे लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन में चूंकि मेंशन नहीं है तो इसमें सिर्फ हमने ये कैलकुलेशन ही करनी मूव टू लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट एट द एंड ऑफ जनवरी द अन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस फॉर विंटर इन कॉरपोरेशन इंक्लूडेड द फॉलोइंग अकाउंट अच्छा जी अब ये आ, हमारे पास एक और कंपनी की जो है वो इंफॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है कि जी सेल्स उनकी टोटल 500,000 है जिसमें 80 परसेंट उनका क्रेडिट सेल्स है अकाउंट रिसीवेबल्स थ्री फोर्टी थाउजेंड है करंटली और उनके अकाउंट अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स का बैलेंस 800 हंड्रेड है रेफर टू द अब डाटा Winsor uses the income statement approach in estimating uncollectible account expense and uncollectible account expense is estimated to be 2% of credit sales. What is the amount of uncollectible accounts expense recognized in Winsor income statement for January? Acha ji yahan pe cheeze thodi simple hain. Uh, income statement approach ke andar we estimate our allowance for doubtful uh, debts based on the data we have based on our यू नो एग्जिस्टिंग डाटा तो हमारा एग्जिस्टिंग डाटा हमें ये शो कर रहा है कि जी थ्री परसेंट ऑफ टू परसेंट ऑफ आर क्रेडिट सेल्स कैन बी बैड डेट हिस्ट्री ये बता रही है कि जी टू परसेंट ऑफ आर क्रेडिट सेल्स कैन बी बैड डेट तो अब हमने अगर इसका एस्टिमेट लगाना है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी सो वट वील डू इज That is how we are going to estimate it. के जी हमारे पास जो credit sales हैं वो फाइव हंड्रेड थाउजेंड का एटी परसेंट क्रेडिट सेल्स हैं फाइव हंड्रेड थाउजेंड का एटी परसेंट क्रेडिट सेल्स और इसका टू परसेंट जो हमारा बैड डेट्स हो सकते हैं तो ये हमारे पास एट थाउजेंड की वैल्यू आ जाएगी अब इस केस के अंदर हमारे पास जो भी प्रीवियस बैलेंस ऑल दो वी हैव प्रीवियस बैलेंस अवेलेबल लेकिन वो हम उसको इग्नोर करेंगे हम ये 
बैलेंस यानी ये फर्दर दिस बैलेंस इज गोइंग टू इंक्रीज एट थाउजेंड ये हो गया और एट हंड्रेड आपके पास पहले से बैलेंस अवेलेबल था तो न्यू बैलेंस आपका अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स का एट थाउजेंड एट हंड्रेड आ जाएगा जबकि एजिंग के केस के अंदर आपका पहले से अगर कोई बैलेंस होगा ठीक है लास्ट क्वेश्चन के अगर आप रिकॉल करें कि यहाँ पे हमने टू वन सिक्स जीरो कैलकुलेट किया था यूजिंग बैलेंस शीट मैथड अगर हमारे पास इसमें कोई प्रीवियस बैलेंस होता तो वो इसमें से माइनस कर देते यानी हमें टोटल ये वैल्यू चाहिए टोटल वैल्यू यही चाहिए जबकि इनकम स्टेटमेंट अप्रोच के अंदर हमने एक पर्टिकुलर मंथ का एस्टिमेट लगाया है और पिछले मंथ पहला वाला बैलेंस उसके साथ ऐड होता चला जाएगा अगर वो क्रेडिट है अगर वो डेबिट बैलेंस होगा तो वो इसमें से माइनस भी होता जाएगा लेट्स मूव ऑन टू दो दैट्स विद क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर on working capital management so we covered this chapter in a series of lectures theek hai ye jo thoda isko humne different portion mein convert karna hai uske kiya lectures ko divide kiya into different uh, parts wo isliye kiya ke thoda sa aapka interest rahe aur cheezon ko absorb karne mein aasani rahe warna ek stretch ke andar pura 3 ghante ka lecture ya 2 ghante ka lecture wo fir students ke liye absorb karna mushkil ho jata hai और फिर अगेन वो इश्यूज़ टेक्निकल इश्यूज भी हैं कि ज़्यादा बड़ा लेक्चर है तो उसको अपलोड करना डाउनलोड करना उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं आ, मेरा ये वाला लेक्चर भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया आ, जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाला था लेकिन आई वॉन्टेड टू कम्प्लीट इट इन वन गो तो इसलिए फिर मैंने इसको एक ही गो में कर किया सो विद दिस आर टू डेज एट लेक्चर इज डन Uh, after completing this practice questions, uh, I will give you a couple of questions as an assignment. ठीक है वो आज जो हमारी class होगी, which is on uh, today is the 15th April Wednesday. तो 15th April Wednesday हमारी six to nine जो है regular class का time है. उस class के अंदर आप ये practice questions भी solve करें और वो जो दो questions मैं आपको assignment में दूँगा, वो भी आपने solve करके और Google Classroom भी उनको upload करना. Thank you very much and uh, stay safe stay home take care of yourself thank you very much